Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del producto. Entonces, vamos a tomar que tenemos tres números enteros, A, B y C, cualquier número. Las letras significan que es cualquier número que usted se le venga en la cabeza. ¿Listo? Entonces, si tenemos esos tres números, va a existir el número 1, que pertenece, por supuesto, a los enteros, de tal manera que si multiplico por 1, me mantiene el número invariante, no se modifica. Esta propiedad se llama el elemento neutro, ¿listo? Existe el elemento neutro. Entonces, ustedes van a poder tomar cualquier número, eh, digamos, menos 7 por 1, y hacen menos por más, me da menos, 7 por 1, 7. Me da lo mismo, no se me modifica el número por el cual multiplique por 1, ¿no? Al contrario, también sirve. Observen que aquí el 1 está al lado derecho, pero yo lo puedo hacer con el 1 al lado izquierdo también. Entonces puedo hacer 1 por menos 7. Más por menos me da menos, 1 por 7 me da 7. Entonces observemos que también nos sirve, tanto si el 1 está al lado derecho o si el 1 está al lado izquierdo. Bien, la propiedad del neutro. Básicamente lo que nos dice es que podemos multiplicar por 1 sin ningún inconveniente. Veamos la siguiente propiedad. A por B pertenece a los enteros. Es decir, que si yo tengo dos números enteros y los multiplico, el resultado va a ser otro número entero. Entonces es cerrado para la multiplicación. ¿Listo? En el anterior video vimos que era cerrada, que la suma también era cerrada en los números enteros. Acá observemos, tomemos cualquier número entero, entonces menos 3 por 4, menos por más, me da menos, 3 por 4, 12. ¿Me dio otro número entero? Sí. ¿Pueden hacerlo con otros números? Sí, con los que ustedes quieran. Ah, ya sé qué número pensaron, pensaron en el 5. Ya vi por, ah, pensaron en el 7 negativo entonces los multiplican y quieren saber si da otro número entero pues más por menos me da menos 5 por 7 35 entonces dio otro número entero miren los resultados que nos dan pertenecen a los números enteros siempre sigue la otra propiedad que es la conmutativa que es básicamente la que nos dice que el orden no importa, ¿cierto? La que ustedes se aprenden desde chiquitines cuando están en primaria y dicen, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos mirar que el orden de los factores no va a alterar el producto. Usted coloca ahí dos números cualesquiera, entonces mire, esta sería la A, esta sería la B, entonces la B es como si fuera el 5, y la A es como si fuera menos 3, entonces hago la operación. Menos por más, menos 3 por 5, 15. Más por menos, menos 3, 5 por 3, 15. Observen, me dio exactamente lo mismo, o sea que el orden de los factores no altera el producto. Para la asociativa nos dicen, oiga, usted puede hacer grupitos de aparejitas, y la parejita usted la puede hacer como quiera. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que este sea un número chiquito, el 2. Por paréntesis, otro número pequeñito, la B que sea, por ejemplo, menos 3. Por la C que sea, por ejemplo, 5. ¿Listo? Igual. Entonces voy a escribir acá, como me lo están indicando en la propiedad, para que veamos que sin, sin importar el orden cómo lo hagamos, nos da lo mismo. Entonces la A es el 2, entonces paréntesis 2 por, sigue la B que dijimos que era menos 3, acá hay que utilizar paréntesis, siempre muchachos, recuerden que no podemos dejar dos signos seguidos, como por menos, no, no se puede, hay que utilizar paréntesis, es que a doble paréntesis, por la C, y la C dijimos que era el 5, entonces vemos que esto es 2, primero se hace lo del paréntesis, Menos por más me da menos, 5 por 3 o 3 por 5 me da 15 y esto es igual. 
primero hacemos lo del paréntesis, que sería esto. Entonces, más por menos me da menos. 2 por 3 me da 6. Y esto queda por 5. Eh, hagamos la parte de la izquierda, entonces más por menos me da menos, 2 por 15, 30, y este menos por más me da menos, 6 por 5, 30. O sea que me dio el mismo resultado. Veamos entonces la siguiente propiedad, nos dice que existe un elemento nulo, ¿listo? Elemento nulo, existe. Entonces se satisface que existe un elemento llamado 0 tal que a por 0 es igual a 0 y 0 por a es igual a 0. Bueno, este sí es muy fácil. Usted coge cualquier número, el que usted quiera, por ejemplo, menos 13 eh, por el 0. Menos por más me da menos 13 por 0, 0. Como sabemos que el 0 no lleva signo, entonces se lo quitamos. Ja, estuvo medio 0. Y hacia el otro lado también sirve, 0 por menos 13, entonces más por menos menos, y 0 por 13, 0, y sabemos que el 0 no lleva signo. Ah, y nos dio que los dos daban 0, estuvo. No es más, eso es todo, fácil. Tenemos un elemento que al multiplicar por ese elemento cualquier cosa nos da 0. Y está la propiedad más importante la mejor de todas, la propiedad distributiva, que eh, es más, es muy utilizada en octavo, allá le cambian el nombre, el, algunos profesores le cambian el nombre y dicen que se llama es que factor común, pero en realidad se llama, es la propiedad distributiva, es la propiedad distributiva, lo que uno aplica en octavo cuando factorizan. Bien, entonces vamos a tomar tres numeritos, entonces digamos que la A pues que sea el 4, que la B sea por ejemplo... 5 se utiliza más o menos. Eh, ¿Por qué es ese símbolo? Porque nos están diciendo que el número de acá puede ser positivo o que el número que va acá puede ser negativo. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces vamos a hacerlo los dos casos cuando sea positivo y vamos a hacerlo cuando sea negativo. Entonces según la propiedad nos dice que esto que aparece acá ¿Cierto? Es igual a hacer esto que dicen ellos ahí. Entonces hagámosle la A, pues miren que la A es como si fuera el 4, el B como si fuera el 5 y la C como si fuera el 3. Entonces la A pongamos el 4, la B dijimos que es como si fuera el 5. Eh, como colocamos más, entonces acá tenemos que colocar más. ¿Listo? Eso sí es importante que debe corresponder el mismo signo. Dice que coloquemos la A. La A dijimos que era 4 y que coloquemos por C, que la C dijimos que era 3. Y nos dice que nos tiene que dar lo mismo, entonces 4 por 5 más 3, 8. 4 por 8, listo, voy a quitar este paréntesis, no es necesario, igual a 4 por 5 que me da 20, más 4 por 3 que me da 12. Entonces 4 por 8, 32, y 20 más 12 me da 32, o sea que me da lo mismo. Eso ya lo vimos, es muy sencillo, observen que todos eran positivos, por lo tanto, pues era como si estuviéramos viendo la propiedad distributiva de los números naturales. Ahora hagamos la propiedad, pero metámosle negativos, ¿por qué? Porque lo que acabamos de hacer nosotros básicamente era hacerlo con positivos, entonces voy a copiar la propiedad, para que ustedes la tengan presente en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ya la he escrito, ya la pegué ahí abajo y vamos a hacer ahora con negativos. Entonces digamos que la A sea 6, que la B sea, yo qué sé, menos 4. Dijimos que íbamos a hacer acá negativo, entonces que la C sea 2. ¿Listo? Este menos es porque acuérdense, en acá puedo escoger más o menos, en la parte de arriba escogí menos, entonces pues en la parte de arriba escogí más, ahora voy a escoger menos. Listo, entonces dice que coloque la A, la dijimos que sea 6, dice que ahora coloque la B, la B es menos 4, entonces debo de colocar paréntesis, 
El signo es el mismo signo que coloqué en la mitad del paréntesis, mírenlo ahí, que es el menos. Dice que coloqué la A otra vez, entonces escribo la del 6, escribo el por y dicen que coloqué la C, la C es 2. ¿Listo? ¿Por qué es 2? Porque este menos de acá es el menos que apareció acá, mire, este menos es este menos. Hay que tener cuidado. Entonces la C es 2. Listo, hagamos las cuentas y van a ver ustedes que, bueno, hagamos las cuentas y van a ver ustedes que nos da lo mismo. Entonces 6 por paréntesis menos 2 menos 4 me da menos 6 igual a 6 por menos 4 me da menos 24, cierto, más por menos menos y 6 por 4 24 menos 6 por 2 que me da 12, ¿cierto? Aquí más por menos me da menos, 6 por 6 me da 36 y menos 24 menos 12 me da menos 36. Observen que me da exactamente lo mismo. Con la propiedad distributiva debemos de tener cuidado siempre con los signos, mucho cuidado con los signos y aplicar bien la propiedad distributiva que es la que acabo de encerrar. Es una propiedad muy, muy, pero muy útil, tanto que pues es un caso de factorización de grado octavo, ¿no? Un caso de factorización y pues nos sirve para hacer ejercicios, nos sirve para hacer ejercicios de una manera que es bastante entretenida y también nos sirve para aprender a manejar los signos, aprender a manejar los signos y aprender a hacer reemplazo. Entonces es una propiedad muy útil en donde hacemos un gran ejercicio mental y pues es la última propiedad que veríamos sobre la multiplicación o producto de números enteros. Entonces ya saben, tenemos cinco propiedades, el elemento neutro es cerrado para la multiplicación, es conmutativa, asociativa, cerrado para la multiplicación, existe el elemento neutro, hay un elemento nulo y aparte de eso existe la distributiva que es la mejor propiedad de todas. Eso es todo lo que les quería contar por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, recomendarnos con sus amigos y hasta la próxima.